എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വൈദ്യുതി എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഒന്ന് വെള്ളം രണ്ട് വെളിച്ചം മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജിംഗ് അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള സൊല്യൂഷൻ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വാട്ടർ പമ്പിനെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് രണ്ട് തരം വാട്ടർ പമ്പുകളാണ് വള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്ന തരം സമ്മേസിബിൾ മോട്ടറും കരക്ക് വെക്കുന്നത് കെട്ടി തൂക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മോണോ ബ്ലോക്ക് മോട്ടർ ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അര എച്ച് പിയുടെ മോണോ ബ്ലോക്ക് മോട്ടറാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അര എച്ച് പിയുടെ വാട്ടർ പമ്പാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ബോഡി തണിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫാനിനെ ഊരി മാറ്റുക അതിനുശേഷം മോട്ടോറിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് പൈപ്പിനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഷെല്ലാക്ക് തേച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ക്ലിപ്പിനെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒട്ടും ലീക്കാവാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി പമ്പ് എയറിനെ വലിക്കുകയും ഔട്ട്പുട്ടിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തള്ളാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് ഒരു ഫൂട്ടുവാൾവ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫൂട്ടുവാൾവ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു ഓസ് കോളറിലേക്ക് ത്രെഡ് സീൽ ടൈപ്പ് ചെറ്റി നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഫൂട്ടുവാൾവിൽ നന്നായിട്ട് ഷെല്ലാക്കൊക്കെ തേച്ച് നേരത്തെ ചൂടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫൂട്ടുവാൾവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓരോ വാട്ടർ പമ്പ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോറിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കുറക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുക എത്രത്തോളം കുറവ് വരുന്നോ അത്രയും എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് മോട്ടോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും എന്ന് പ്രത്യേകം കുറയ്ക്കുക ഓരോ വാട്ടർ പമ്പിലേക്കും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻപുട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ മാക്സിമം ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മീറ്ററാണ് ഞാനിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള പൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് കൂടി കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് നോക്കാം എല്ലാ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെയും റൊട്ടേഷൻ ഏകദേശം ഇടത് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണല്ലേ കറങ്ങുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടയറിലേക്ക് പതിയെ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫൂട്ട്വാളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പൈപ്പിനെ കുത്തനെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ബൈക്ക് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൽ നിർത്തിയതിന് ശേഷം വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഫാന് വരുന്ന ഭാഗം ബൈക്കിൻ്റെ ടയറിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വെക്കുക മോട്ടോർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കല്ലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബൈക്കിൻ്റെ സ്ലോ റേസിംഗ് അല്പം കൂട്ടി വെക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയുമെന്നും ഗിയർ ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് മോട്ടോറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുമെന്നും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബൈക്കിൻ്റെ ടയർ റിവൽറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫോഴ്സ് ഇതുപോലെ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ഫാനിൻ്റെ ഭാഗം ടയറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുകയും ചില സമയങ്ങളിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ടയറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും കായ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ശനിയാഴ്ചകൾ ഗുഡ് 